zijn vandaag twee kandidaten. Dat is Mirjam en dat is Ozar. Dat is jouw, jouw roepnaam, mag ik ja, zeggen? Ja, ja, mijn achternaam. Hè. Ozar, hoe voel jij je nu op dit moment? Uh, heel zenuwachtig, ja. Ja? ja. Hoe Aan groot? Kanten op. Ja, dat snap ik. Ja. Hoe heb jij jou voorbereid op, uh, op dit? Op dit uh, eigenlijk uh, de showvoorbereiding gedaan. Ja. Uh, dus een paar weken uh, proberen dansen en doen. <laughs> ja, proberen, want ik ben een plank. Ja. <laughs> Je ziet dat, hè? Dan moet je altijd maar knikken naar iedereen. Nee, het is niet van focus. Ja, <laughs> maar de, want dat is een heel jaar dat dat in beslag neemt. Ik ben al bezig van juni. Ja. En dan ronsel je stemmen. Hoe doe je dat? Uh, ja, door eigenlijk overal naartoe te gaan. Uh, eetfestijnen, spaghetti, uh, bingo. Uh, ja, noem maar op. En... Maar je organiseert het dan en die mensen zeggen dan wij komen stemmen. Zo, hoe werkt dat? Ik ken er niks van. Je probeert dat, want eigenlijk als je niet gaat, krijg je ook geen stemmen terug. Ja. Ah, ja. Dus... Moet je eigenlijk overal gezien worden en overal eigenlijk uh, ja, mensen aanspreken, babbelen, handjes schudden. Dat is een beetje politiek, hè? Uh, carnavalspolitiek. Ja, carnavalspolitiek, ja, ja. Klopt, dat klopt, dat klopt. En hoe groot schat je je kans in? Ik zeg altijd 50-50, dan ben ik niet teleurgesteld. Ja, dat snap ik. En hoe teleurgesteld ga je zijn als je wint, als je niet wint? Als het niet wint, uh, toch heel teleurgesteld. Waarom? Ja, je doet er veel voor ook, hè. Ja, ieder weekend ben je weg... Uh, het topteam dat achter me staat, ook mee gaat iedere keer. Dus dat gaat wel, uh, allee, ook voor die mensen gaat dat wel uh, een teleurstelling zijn natuurlijk. En als je uh, wint, wat dan? Uh, als ik win, <lacht> dan gaan we op naar de volgende jaar, niet toe. Ja. Ja. Maar als je verliest, kan je toch volgend jaar nog een keer mee doen? Uh, ja, dat is geen probleem, maar ik zou het niet doen dan. Nee. Waarom niet? Omdat uh, ik gun dan uh, Mirjam voor de keizer in dan. Ah, ja. 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 Nee, maar ja, dat is... We zullen het zien, hè, Ozar. Binnen hier en nog ongeveer een uur weten we het. En dan komen we oh. nog eens polsen ja. naar een reactie. Oei. Maar good vibes only. Wachter. Jawel, kom daar goed. Ik vond, ik vond. Oké, okay. dank u wel. Voilà, we staan hier bij Mirjam. Eén van de twee kandidaten. Mirjam, hoe is het met jou? Zenuwachtig. Dat zal wel. Het begint, hè. Hoe schat je je kansen in? Dat is heel moeilijk, want uh, we hebben geen kijk in het kotje wat dat ze uh, kleuren, hè? dus we zullen het wel zien. Hoe heb jij campagne gevoerd? Uh, elk weekend eetfestijntjes, uh, verkiezingen, uh, wel van alles. Hoe lang ben je daaraan mee bezig? Heel het jaar. Ja. Hoe teleurgesteld ga je zijn als je niet bent? Uh, een beetje, maar ik heb gewoon heel veel zin om te carnavallen. Dus. Ja. <laughs> het wordt tijd, hè? Na al die... En uh, wat ga je doen als je wint? Nog meer feestvieren. <laughs> heel goed. Mirjam, wij wensen je heel veel succes. Dank Hoe wel. laat komt de uitzang ongeveer binnen? Uh, dat zal 23 uur 30 zijn, 24 uur. Dus. Wij duimen super hard mee ja. voor jou. De vrouwen zijn alvast van, hè, van Mirjam. Wel. Het moment is bijna aangebroken. Binnen enkele minuten zullen we weten of we te doen hebben met een prinscarnaval of een prinseskarnaval. Wordt vervolgd. De prins of prinses oh, van Carnaval Heest oh, 2023, dit jaar, is geworden.
nummer 1 aan mij, een dikke proficiat. Hoe voel je je? Zijn daar woorden voor? Nee, gewoon overdonderd. Geweldig. En super, super blij, want de steun na al die jaren. Je had het gehoopt, maar had je het ook echt verwacht? Uh, ja, heel moeilijk, heel moeilijk. Is het niet. Natuurlijk, met elke winnaar komt er ook een verliezer. Uh, hoe, uh, hoe is de sfeer nu tussen jullie? Nee, dat gaan we altijd. We, we moeten elkaar naar wal vieren en we doen dat allemaal samen. Ja. Dus dat komt goed. Ah. Mirjam, het is je zo gegund. Dikke, dikke proficiat. Dag Astrid. Um, hoe vond je deze verkiezing? Want het is voor jou ook de eerste keer, hè? Ja, absoluut. Het was de eerste keer. Ik vond het uh, mega leuk om te doen. Heel de voorbereiding er naartoe was super. Ze hebben zich alle twee één maand gegeven. En dan nu, ja, je kwam hier binnen vanavond om acht uur. De spanning was te snijden bij alle twee de kandidaten. Ze stonden te trillen op hun benen. En dan nu de ontlading. Chris heeft ook een heel mooie campagne gevoerd, dus ik wens hem ook proficiat. Maar onze grote overwinnaar vandaag is onze prinses carnaval. Miriam, ze heeft dat fantastisch gedaan. Dus, uh... Uh, ik weet niet of zij het wil of kan zeggen, maar wie? Oh wie? Naar wie ging jouw voorkeur? Ja, ik blijf liefst neutraal, maar uh... ja, kijk, ik ga toch niet Laten aan. we zeggen dat we blij zijn dat er een vrouw heeft gewonnen. Hè? Ja, inderdaad. Het is altijd leuk als er een vrouw is gewonnen. We kunnen altijd wel uh, steun gebruiken. Dus, ja, nee, heel content. Dus jouw ervaring als vers gebakken schepen, dit was een vuurdoop, is het meegevallen? Ja, absoluut. Ik heb er immens van genoten. Je hebt dat goed gedaan. Voilà, we weten wie het is gewonnen. Dit jaar is het geen prinscarnaval, maar een prinseskarnaval. En het is gegaan naar Miriam, die het verdient met alle liefde van de wereld. Natuurlijk, bij elke winnaar hoort er ook een verliezer. En helaas is dat de name of the game. En we wensen ook hem... Alle felicitaties toe, want hij heeft ook super hard zijn best gedaan. Dat is het leven, maar we wensen alvast een schitterend carnaval toe aan zowel Mirjam en aan alle huisenaars die dit jaar gaan carnavalen.